之前视频有给大家讲到，用三种方法来提高蛋奶油的稳定性。今天我再教大家三种，这样夏天我们做蛋糕的时候就不怕蛋奶油很快就融化了。干货视频大家一定要收藏起来哟。第一种方法，我们用玉米淀粉来增加蛋奶油的稳定性。先将玉米淀粉，然后倒进我们的蛋奶油里面，然后将它们搅拌均匀。然后电磁炉开小火。让它组织浓稠的状态就可以了，像我们加热至这样的浓稠状态，好，而且它会有明显的纹路。好，我们离火，倒出来放一旁备用。现在我们来打发淡奶油，我们要在盆下面放一盆冰水，好，然后把白砂糖加进去。好，我们开动打蛋器。一速，因为我们的量很少，打到六到七分发，能打到像这种脱水状，然后提起来它滴下去的纹路很快就消失了，像这个状态它就可以了。然后我们将刚刚做好的酱加进去，也是低速，打成这样有明显纹路，提起来。是像这张小尖尖的，然后就可以了。打好后，我们装进裱花袋里，比一下，看一下它的状态。它是有一点点锯齿状，但是还是比较呃立体的洗出来。好，这是我们加了玉米淀粉的淡奶油，好，它打出来的效果就是这个样子。接着我们来做第二种。我们利用巧克力的凝固性来提高我们淡奶油的稳定性。我们将它隔水，好，将淡奶油倒入巧克力中。我们用到的巧克力是纯可可的巧克力，然后慢慢将它们加热，我们的巧克力慢慢融化。然后这个时候我们就可以先关火，不能温度太高了，不然巧克力它会油水分离就变质了。好，我们换个打蛋器。让它搅拌均匀。我们搅拌均匀后，稍微放在冰箱冷藏，将它放凉。我们冷藏是它摸起来没有温度就差不多了，它会有流动性的，然后呃流下去很快它就没有纹路了。好，接着我们来打发淡奶油。我们的淡奶油就不需要再加糖了，因为巧克力它本来是有甜度的。好，我们用低速打发。我们同样打至六到七分发。脱离水状，它滴落下去很快就消失了纹路。好，这个时候我们就把提前准备好的干纳许倒进去。接着我们继续开动打蛋器，低速搅拌。好，我们打发好的淡奶油是有先搅的，并且它的纹路是非常的深。打好的淡奶油是很细腻光滑的。我们装进裱花袋里了，将它挤出来看一下。非常的细腻顺滑，好，它没有锯齿状的。加了巧克力的淡奶油，我们就做好了。第三种，我们利用马斯卡彭或者是奶油奶酪来提高我们淡奶油的稳定性。将奶油奶酪或者是马斯卡彭，好，倒入盆中，然后加上白砂糖，好，我们将它搅拌至顺。奶油奶酪我们搅拌至顺滑了，好，接着我们来打发淡奶油。我们夏天打淡奶油都会在下面加一盆冰水，好，低速打发。我们同样打至六到七成就可以了。我们现在已经打到六七分发了，将我们的奶油奶酪或者是马斯卡彭加在里面，和这一起打发，也是低速。好，我们打至有明显纹路，好，并且提起来它是。尖状的，好，这个样子就可以了